Hallelujah! Sa magandang magandang umaga po mga kapatid, purayin po po ang Panginoon. Sabihin niyo natin sa ating mga katabi mga kapatid ang Happy New Year! Yung may conviction naman mga kapatid, yung talagang hap talaga ng New Year mga kapatid. Huwag kong labas sa ilaw mga kapatid. Amen. Happy New Year po mga kapatid sa bawat isa sa inyo. Hallelujah and enjoy mga kapatid na ang asawa po ng ating buti yung pastora. Si Pastor Jaime po ay kasama na natin ngayon. Sino po yung mga panahuin po natin na hindi po nabanggit mga kapatid? Welcome po sa gawain po ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ito po ang unang linggo mga kapatid ng 2019 mga kapatid. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kayo po ay imbitado lahat sa tangalian mga kapatid. Kaya huwag po kayong kaalis mga kapatid. Dahil karawan po, celebration po ng karawan po ni Angelo mga kapatid. Amen? So you are all invited mga kapatid. Yung upon yung tabing ko niyo, tawagan niyo na mamaya. Then hindi kayo makakarating. Hallelujah. Pagkatapos po din ng gawain mga kapatid, mayroon po tayong board meeting. Hindi ko alam kung habang kumakain o pagkatapos ng kumain. At sa susunod na rin ko mga kapatid, mayroon po tayong meeting din sa music ministry mga kapatid. Ito po ay mahalaga na sa music ministry mga kapatid at sa board meeting po natin. Para hindi po tayo magtagal mga kapatid, open with you. Open your Bible with you. Maka po tayong nagsimula, mga kapatid. At gusto ko rin i-announce sa mga kapatid na simula sa susunod na linggo ngayon, mga kapatid, ang gawain po natin ay magsisimula po ng alas 11, mga kapatid. Tintatay prayer room ay nandun, mga kapatid. Kayo po na magagamit. Magsusunglit, mga kapatid, kung wala po kayo ng 11, mga kapatid. Magsisimula po ang gawain, mga kapatid. Amen? Bagong taon, bago, mga kapatid. Disiplina din, mga kapatid, sa atin. If you have a Bible with you, mga kapatid, turn with me in the book of Isaiah. I've been praying, mga kapatid, for the message of the Lord. Ngunit dinala po ako sa libro ko ng Isaiah, mga kapatid, chapter 43, <coughs> verse 18 to 19, mga kapatid. For the reverence, for the reading of the word of the Lord, Samahan niyo po ako mga kapatid sa pagtayo at samahan niyo rin ako sa pagbasa sa pamamagitan ng iyong mga mata. Ganito po ang kanyang sinasabi, Isaiah Kapitulo 43, Versikulo 18, at sa Katsin Wewey, sabi po niya, Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it is spring forth. Now, It is spring forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. May the Lord bless the Father reading of His Word. Tayo po ay ipuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for this day, O God. For this is the day, Lord, that you have made, O Lord. Lord, we thank you, Lord, that we are here today, O God, to worship you, God. To glorify you, O God. To bless your holy name, O God. To lift up your holy name, O God. Lord, we are here today, O God, because we love you, Lord. Because we want to worship you, God, because of who you are, O Lord. Father, amin na pong nabasa, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Lord, put us in a right position, O God, to receive your words, God. Lord, I thank you, Lord, for your anointing, O God, of your servant, O Lord. Lord, I thank you, Lord, for the wisdom that comes from heaven, O God. Lord, as I open, O God, my mouth, O God. Lord, I pray, O oh God, that you, Holy Spirit, move, Lord, in our hearts, in our, in our mind, Panginoon. Hallelujah. Lord, I pray, O oh God, that in below, O Lord, with your power, O God, so, so that I will speak, O oh Lord, with power, with anointing, O oh God. Hallelujah. Lord, ikaw ang patuloy, O oh Diyos, na manguna, Panginoon, sa aming pong pakikinig, O oh Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, lalabas po kami, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Taglay po namin ang iyong pagpapalang po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Lord, help us, O Lord, to hear from you today, O God. Lord, speak to us, O God. Lord, we thank you, Lord, sa ginawa mo at patuloy mong gagawin, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Binuburi ka namin, O Diyos, pinapasalamatan. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating, ang ating text 
mga kapatid, sa umagang ito sa libro po ng Isaiah, ay ito po ay panawagan po ng ating Panginoon sa mga kanyang piniling mga anak sa mga Israelita po mga kapatid. Ito po ay panawagan niya sa pamamagitan ni Propeta Isaiah mga kapatid. Na ang mga Israelita mga kapatid, ay sa panahong iyon mga kapatid nung sinabi po o nanawagan po ang ating Panginoon mga kapatid sa kanila ang mga Israelita ay nasa hindi po sila nasa kasaganaan hindi po yung panahon mga kapatid na ang kanilang buhay mga kapatid ay masagana it's not the time mga kapatid na sila po mga kapatid ay kinatamasa po nila yung kasaganaan marami pagpapala mga kapatid. Dahil alam natin mga kapatid na ang panahon ito nung sinabi po ng ating Panginoon sa kanila mga kapatid ang salita ito mga kapatid ay ang mga Israelita ay nasa the act in a captivity of Babylonian. So makikita po natin dito mga kapatid that the are in the desperation mga kapatid. In the midst of desperation mga kapatid na nanlutupay pa isa lang mga kapatid sila po ay nanihina mga hindi po yung panahon, mga kapatid, na pagpapalakpa o pagsisigaw, mga kapatid, sa kabutihan po ng ating Panginoon. So, magigila po natin ang mga Israelita ay they are in a hopeless situation. They are in a desperation, mga kapatid. Dahil po, mga kapatid, sa kanila pong ginawa, mga kapatid, na hindi po maganda sa ating Panginoon. Ngunit nakikita po natin dito mga kapatid na isang panawagan ng ating Panginoon sa kanila. At marahil mga kapatid 2018 mga kapatid ay hindi rin po mga kapatid nakaranas din tayo mga kapatid na hindi po maganda. Marahil 2018 para sa atin ay hindi po napakaganda. <coughs> sa inyo ba mga kapatid? At iba naman marahil sa inyo mga kapatid ay hindi po kayo nakaranas mga kapatid hindi nyo naranasan Sino po dito na hindi nakaranas ng wilderness sa kanilang bulsa, mga kapatid? Desert, desert, desierto, mga kapatid. Sa inyong mga pitaka, mga kapatid. Lahat po tayo, mga kapatid, ay nakaranas, mga kapatid. At marahil ka sa atin, we are in a hopeless situation. We are in a desperate situation, mga kapatid. Na para bang sinasabi natin sa taong ito, parang napakalayo ang Diyos, mga kapatid. At kung minsan sa atin din inaamin, po sa akin din sarili mga kapatid that 2018 mga kapatid it seems na baka we, I am in the wilderness mga kapatid in my spiritual life na para bang hindi ko po para napakalayo po ang Diyos mga kapatid sa aking buhay na para bang pinabayaan na po ako ng Diyos mga kapatid <coughs> ngunit ang salita po niya mga kapatid ay isa pong panawagan mga kapatid that's why I speak Today, mga kapatid, sa ganito pong paksa, sabi po niya, God wants to do a new thing in our life. 2019, mga kapatid, ay isang panibagong takbuhin na naman sa ating pong buhay, mga kapatid. Mayroon po tayo, mga kapatid, korsa. Mayroon po tayong race na mga kapatid na tatakbuhin sa 2019, mga kapatid. 2019 is a new beginning, mga kapatid. And I believe with all my heart that God wants to do new things in every life, in every family, mga kapatid. So makikita po natin dito, mga kapatid, ng nais ng Diyos, mga kapatid, sa 2019, sa buhay mo, sa buhay mo, mga kapatid, ay mayroon siyang gagawin bago, mga kapatid. Bagong pag-asa, mga kapatid. Bagong biyaya, mga kapatid. Bagong pabon, mga kapatid. Bagong kasaganahan, mga kapatid, at bagong anointing ng pagkakaloob ng ating Panginoon. But the Lord, mga kapatid, ang Diyos, mga kapatid, ay magbibigay ng bago sa atin, ngunit mayroon po tayong bahagi. Hindi po yung bibigyan ka na lang, ganun na lang. Hindi po tayo katulad ni Juan. Nasabi ko ni Juan, pagpapatuo, aasinso ako, pumili po siya ng raging chair, katuo na lang. We have a part to play, mga kapatid, to receive new blessing, new opportunities, new favor, mga kapatid, new possibilities, mga 
mga kapatid, na ipagkakaloob ng ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. We need participation. We need cooperation. We need action, mga kapatid. At anumang klaseng siyon, mga kapatid, kailangan po, mga kapatid. So, tinignan po natin, mga kapatid, may tatlong bagay na ating pong tutungayan, mga kapatid, the three steps to embrace the new thing, new things that God wants us that wants to do in our life. May isang bagay. Ang unang bagay na makikita po natin ay sabi po niya, change our focus. O change your focus, sabi po niya, and start looking ahead. Sa Tagalog po, sabi niya, baguhin natin kung saan tayo nakatuon at magsimulan ito ang nakapaningin natin sa hinaharap. Kaya nga sabi po ng ating pinasa sa ating text, sabi po niya, kalimutan na natin ang nakaraan. Sabi po niya, change our focus and start looking ahead. Mga kapatid, kung tayo po mga kapatid, sa 2019 nakatingin tayo, nakatoon tayo sa 2018 mga kapatid, hindi po natin matatapos ang 2019 na ating takbuhin mga kapatid. Hindi po natin makakantaan kung nakatingin lang tayo mga kapatid sa ating pong nakaraan. Pagkikita po natin dito mga kapatid na ibinigay po niya ang Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo ang isang sekreto why he was successful mga kapatid. Diba? Si Apostol Pablo mga kapatid kung bakit po siya mapagtagumpay nagtagumpay mga kapatid bakit po niya sinabi mga kapatid na sabi po niya I have fight the good fight of faith I have finished the race and I am in faithful mga kapatid ibinahagin niya mga kapatid sa chapter 3 ng Philippians ang kanyang sekreto sabi po ng Philippians chapter 3 verse 12 to 15 makikita po natin doon mga kapatid sabi po ni Apostol Pablo sa verse natin mga kapatid hindi ko pa inarin inabot Datapag isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sabi mo niya, nililimot ko yung mga bagay. Bagay na mga nakaraan. Mga nakalipas na bagay. Sabi mo na po sa Pablo at aking tinutungo yung hinaharap mga kapatid. Makikita po natin Si Pablo, mga kapatid, mayroon siyang naranasan sa kanyang buhay na maganda at masama. Ngunit sabi niya, nililimot ko yun. Kundi tinutuon mo ang aking takbuhin, ang aking pananampalataya sa aking hinaharap. So magigila po natin doon, mga kapatid, that Paul, mga kapatid, he was so successful in his life and in the ministry that God gave to him because One secret, mga kapatid, hindi na po to, ipinukos niya ang kanyang paningin, mga kapatid, sa kanyang inaharap. Hindi po niya tinignan yung kanyang mga pagpapalan na karaan, yung kanyang mga biyaya na kanyang natanggap sa mga nakaraan, mga kapatid, sa kanyang buhay, mga kapatid. So, ganun din, mga kapatid, makikita po natin if we study, mga kapatid, the life of the Israelites. Makikita po natin in the Israel people, the experience, mga kapatid, the miraculous things, the great things, the power of God in their lives, mga kapatid. Makikita po natin magbula sa ehekto, mga kapatid, na pagunta po sila, mga kapatid, sa kanaan. Makikita po natin ang kadakilahan ng Diyos ay nakita po nila, mga kapatid, sa daan. Makikita po natin nung hinawag sila, mga kapatid, na ang mga Egyptian, mga kapatid, wala po silang matutunguhan. Wala po silang mapagtataguhan, mga kapatid. Mayroon pong bundok sa kaliwa, mayroon pong bundok sa kanan, mayroon pong dagat sa harapan, mayroon pong kalaban na mamatay sa likuran. Ngunit, because the power of God yung pinakita niya, mga kapatid, na gumawa ng daan para po sila, mga kapatid, ay magtagumpay. So, makikita po natin doon, marami po silang naranasan, mga kapatid, na pagpapala ang kadatilahan, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ngunit sabi pa rin ng ating Panginoon, mga kapatid, forget the former things. Forget the former victory sa inyong buhay, mga kapatid. So, makikita po natin, if God used us mightily in 2018, forget that. 2019 is another, mga kapatid. So, magkikita din natin, magkikita po natin dito, mga kapatid. 
Yung panawagan po ng ating Panginoon na sabi po niya, ay books nyo. Sa, dapat change your focus, sabi po ng ating Panginoon, mga kapatid. Bakit po natin pinakailangan palitan o i-change ang ating focus, mga kapatid? Ang una, mga kapatid, because we could not depend upon victory to sustain us. Sabi ko kanina, mga kapatid, na ang mga Israelita, mga kapatid, ay walang magagawa, mga kapatid, yung kanilang nakaraang pagtatagumpay sa kanilang kasalukuyan na kalagayan. Wala pong magagawa, mga kapatid. Hindi po tayo makapag-depende, makapag-depend, mga kapatid, sa ating past victory para magkagumpay sa 2019, mga kapatid. Kaya mahalaga, mga kapatid, at hindi po natin, mga kapatid, dapat kalimutan, ibalik na natin ang ating focus, mga kapatid. Dahil our victory, mga kapatid, 2018, ay walang magagawa sa pagtatagumpay natin sa 2019, mga kapatid. At ang mga failures to position or control yung mga kapatid. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na ang ating na manatili o tumira sa iyong nakaraan o sa nakalipas. Kaya ang sabi mo ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang praise, don't not dwell on the past. So sabi mo niyo, you cannot allow your past failures, mga kapatid, to possess us and control us, mga kapatid. Ang mga interest na hindi mga kapatid, ay binigaw po nila ang Diyos. Nagkabali po sila, mga kapatid, sa Panginoon. Pagkikita po natin, the Lord bless them. Binigyan po ng Diyos ng templo, mga kapatid. Ngunit ang ginawa po ng mga Israelita, mga kapatid, gumawa po sila ng idols to worship. Pagkikita po the Lord bless them, mga kapatid. Kinti mali, mga kapatid. Ang, ang pira na yan ay inanip nila, mga kapatid, to abuse yung mga malihirap. At pagkikita po natin, ibinigyan ng Diyos ang kanyang sarili, mga kapatid. But they will reject, mga kapatid. They will give nothing except rejection, mga kapatid. So makikita po natin na hindi po sila karapat dapat. But the Lord, mga kapatid, sa kabila po, mga kapatid, na hindi po nila karapat dapat, mga kapatid, ay ang Diyos pa rin ay mapagmahal, mga kapatid, sa kanila. Pagkikita po natin, the Lord will not condemn for their mistake. Hindi po nila hinatulan sa kanilang pagkakamali, mga kapatid. Ang mga Israelita, bagkos ipinapakita po niya rin, mga kapatid, ang kanyang pagmamahal. Magkikita ba natin ngayon hanggang ngayon, mga kapatid, the Israel people, mga kapatid, kung gaano kamahal ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi po naman na kasulatan that Israel is the apple of God's eye. So magkikita po natin dito, mga kapatid, na pagkamat ang mga Israelita, mga kapatid, ay sila po ay sinuklian nila ng hindi po maganda ang Panginoon, ipinapakita pa rin ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang pag-ibig sa kanila. So mahalaga, mga kapatid, sabi niya, you cannot allow your past failure to position. Some of us, mga kapatid, we cannot move on because we allow, mga kapatid, our failure to possess us. Hindi po tayo makabukon, mga kapatid. 2016, 2017, 2018, mga kapatid, tayo po nabigo po natin ang ating Panginoon, nabigo po natin, mga kapatid, nagkamali po tayo, nagkasala po tayo, nagkumit po tayo ng mali, mga kapatid. Hindi pa rin tayo makabukon because we are possessed to our mistake. Sino po, mga kapatid, ang namumuhay dito, mga kapatid, na hawa po ng kanilang pagkakamali, mga kapatid? Hindi po natin ma-enjoy ang buhay ng 2019, mga kapatid, if we are possessed by our failures, mga kapatid. Ako, in our mistake, mga kapatid. Kaya kung minsan, parang na tayo sirang laka, mga kapatid. Dahil hindi po tayo makamukon, ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay, ay alisin tayo sa pagkakalugmog, mga kapatid. Sa panlulupay pa, ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay kamasahin po natin ang masaganang buhay, mga kapatid. The Lord, mga kapatid, para tamasahin ang kanyang kabutihan, mga kapatid. 
ba? So mahalaga mga kapatid na huwag natin hayaan ang ating pagkakamali mga kapatid. That is the God of Seven Giants. Kung tayo nagdapa mga kapatid sa 2016, 17, 18 mga kapatid, God is a second God of Seven Giants, third Giants, fourth Giants mga kapatid. 2019 is another year for us. A year of victory mga kapatid. A year of blessing. A year of favor mga kapatid. Kaya huwag tayong paalipin mga kapatid. Huwag po tayong pagharian o manatili mga kapatid sa ating pong nakaraan. 2,000 na. Kaya sinasabi natin Happy New Year. Kaya lang kung sinasabi natin Happy New Year. Happy malungkot na New Year. Kung New Year mga kapatid, New mga kapatid, New beginning of our lives, New blessing in our lives mga kapatid. At ang pangatlo mga kapatid, You cannot live on your sturdiest way. Sabi ko kanina mga kapatid, na huwag tayo, hindi tayo pwedeng mamuhay sa ating panahal, katulad ng panahal, panataya natin noon. Hindi ibig sabihin that the Lord bless us 2018, hindi naman ibig sabihin na ganun din na naman. We need faith on the Lord mga kapatid. Kinakailangan po natin bagong panahal ng panataya, bagong pagtitiwala sa ating panahal, Panginoon, para katabasahin po natin ang kanyang masaganang pagpapala, mga kapatid. If the Lord, sabi mo nga kanina, if the Lord, use you mightily, mga kapatid. Last 2018, we need fight again, mga kapatid, that God will use us again, mga kapatid, for 2019, mightily, mga kapatid. So, maging ang muna na nakita po natin, mga kapatid, sabi po niya, change your Focus and start looking ahead. Sabihin nga natin sa ating katabi, halimutan mo na ang mga nakaraan. At tumingin ka na sa hinaharapan. Ang mga dawa na makikita po natin, mga kapatid, para matanggap po natin ang panibagong pagpapala, panibagong biyaya ng ating Diyos, mga kapatid, possibility, opportunity ng ating Panginoon. Number two, mga kapatid, is to clear your focus and discover what God wants for you. Ang pangalawa na magkikita po natin sa alam niya, clear your focus, discover what God wants for you. Dapat malinaw kung saan ka nakatuon at kailangan matuklasan mo ang nais ng Diyos sa iyo o sa buhay mo, mga kapatid. I believe with all my heart, mga kapatid, that there is no safest place, mga kapatid, kung hindi po yung lugar, mga kapatid, nasa lugar po ng ating Panginoon. I believe with all my heart, mga kapatid, that the safest place, mga kapatid, ay yung gabi po natin, yung kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi po niya, mga kapatid, ang tanong ko po dito, mga kapatid, what do you see when you view your life this new year? Ano po, mga kapatid, ang nakikita po natin kung titignan po natin ang ating buhay itong taong ito, mga kapatid? Mayroon ba tayong nakikita possibilities? Mayroon ba tayong nakikita opportunities, mga kapatid? Mayroon ba tayong, mga kapatid, nakikita ang panibagong pagpapala na ibigay ng ating Panginoon? Magkakikita ba natin sa 2019, mga kapatid, that the Lord will use us, mga kapatid, in a greater way, in a mighty way, mga kapatid, na hindi po katulad ng 2018? Ano po ang nakikita po natin, mga kapatid? Ano po ang nakikita nyo? Ano po yung nakikita mo sa iyong sarili? Ang nakikita pa natin ay katulad na naman noong 2018, mga kapatid, na naging talunan tayo? Nandulupay-pay tayo, mga kapatid, yun bang nakikita po natin? Ang nakikita pa natin, mga kapatid, sa 2019, na po katulad na naman noong 2018, na puro problema. Yun ba, mga kapatid, ang nakikita pa natin? Hindi pa natin nakikita, mga kapatid, Nasasabihin natin sa ating sarili, 2019 is a new beginning for my life. A new opportunities, possibilities, new anointing sa ating buhay. Hindi ba natin nakikita yun, mga kapatid? Ang sabi po ng ating Panginoon, 
Diyos sa mga Israelita, mga kapatid, I am making a way in the desert and streams in the waste land. Sabi niya, gagawa ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilaw. So makikita po natin dito, ang mga Israelita, it's up to them. Kung gusto po nila makaahon, makaalit po mga kapatid sa kanilang panlulubaybay, sa kanilang kat sa kanilang sitwasyon sa pagkatalo o sa kanilang pagkabilang ko mga kapatid nasa kanila mga kapatid the Lord over them sabi mo niya gagawa ako ng daan sa ilang napakaganda mga kapatid maraming tao sa itin po mga kapatid ay ang tayo po mga kapatid ay parang wala tayong madaanan dahil sa utan di po mga kapatid dahil po mga kapatid ay napakahirap po mga kapatid. Marahil 2018, we are in the wilderness in our finances. Na para bang tila kahit para bang tayo ng trabaho minsan, para bang walang nangyayari. Para bang napakahirap po sa atin mga kapatid. Umahon, umakaangat mga kapatid. Marahil napakasukal po mga kapatid, nahihirapan po tayo mga kapatid sa mga nagdaan taon. Ngunit ang pangako po ng Diyos, mga kapatid, gagawa siya ng daan, mga kapatid. Sabi ko kanina, marahil tayo po, mga kapatid, ay nasa wilderness ng ating finances, material na bagay, mga kapatid. But the good news, mga kapatid, 2019, mga kapatid, is another story for us. Na sabi niya, gagawa ako ng daan sa lupang masukal, sabi ko niya. At mga ilog sa ilan, sabi po ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit ang nais niya lang, mga kapatid, dapat natin i-focus, mga kapatid, sa Kanya. At in order, mga kapatid, to discover what God wants for our lives, mga kapatid, number one na makita na dapat natin makita, we must see ourselves as God sees us. Dapat makita po natin na sa ating sarili kung ano ang nakikita o pagtingin ng Diyos sa ating mga kapatid. Makikita po natin ang mga Israelita, mga kapatid, condemnation ang nakikita po nila sa kanilang sarili dahil sa kanilang pagkakamali, mga kapatid. Dapat sabi niya, makita po natin sa ating sarili, mga kapatid, katulad ng pagtingin ng Diyos sa ating mga kapatid. Ang pagtingin ng Diyos sa atin, mga kapatid, we are the head, not the tail, mga kapatid. Ang pagtingin ng Diyos na sa atin, we are victorious, we are more than conqueror, mga kapatid. We are favored by God, yun po ang pagtingin ng ating Panginoon. Mapagtagumpay po tayo, mga kapatid, yun po ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kaya-kaya po natin pagtagumpayan ang lahat ng bagay. Yun po ang pagtingin ng Diyos, mga kapatid. But the question is, nakikita ba natin? na ganun, mga kapatid sa ating sarili. Sinasabi po natin ba, mga kapatid sa ating sarili, sa, kung tayo nakaharap sa salapin, you are favored by God. Kung nakaharap pa tayo sa salapin, sinasabi po natin, no man, you are favored by God. You are anointed by God. Ang wapo-wapo mo, sinasabi pa natin, yun ba ang nakikita po natin, mga kapatid, upuro ni Gating. Naku, talunan ka na naman. Naku, nangihirap pa kung panghihirap ka naman. Bago mo, Eh, the Lord, mga kapatid, ang nakikita po, mga kapatid, ng Diyos, dahil ang Diyos, pinili niya, mga kapatid, ang mga Israelita. At pinili din tayo, mga kapatid. At ang nakikita niya sa atin, mga kapatid, ay mapagtatagumpayan po natin. Ang sabi po ng panilakasulatan na walang problema na hindi po natin kaya pagtagumpayan. Walang tukso, sabi po niya, na hindi po natin kaya tagawa. Tutulungan po tayo, gagawa po ng paraan, sabi po ng panilakasulatan. Yun po yung nakikita po, mga kapatid ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kapatid. Ang nakikita po mo ng Israelita sa kanila mga kapatid ay yung condemnation. Hmm. Ganyan kasi ang nagyawa natin sa Panginoon. Kaya ito, bunga ito na ginawa natin. Ang sabi ko ng panalang kasulatan, Romans 8.1, there is therefore no condemnation mga kapatid. They condemn themselves. Ngunit ang Diyos mga kapatid, ipinapakita niya pa rin mga kapatid yung kanyang pagmamahal. Ipinapakita pa niya rin mga kapatid ang kanyang kabutihan, mga kapatid. Kaya dapat ito din ang makita natin, mga kapatid, sa ating buhay. 
The 2019, mga kapatid, sa ating sarili, mga kapatid, that God can be low us, mga kapatid, loaded us with possibilities and increase, mga kapatid. Dapat ganun ang nakikita po natin 2019, the Lord increase us in, our, in every area, mga kapatid, of our lives. Dapat magiging mag po ang nakikita po natin sa ating sarili. At ang pangalawa, mga kapatid, we must see our possibilities as God sees, mga kapatid. We must see our possibilities as God sees them, mga kapatid. Kaya sabi po ng ating Panginoon, I will make a way in the desert. God is saying us today, mga kapatid, that I am able to transfer, transform the desert area of your life into fields of blessing and abundance. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon, 2018 Marayan, mga kapatid. Naranasan natin ang tatigang-tigang po tayo, mga kapatid. Mayroon po tayong gustong bilihin, bilhin, ngunit wala po tayong pangbili, mga kapatid. May nais natin gustong gawin, mga kapatid, ngunit ala, alam pera. But the Lord, sabi mo niya, sabi mo ng ating Panginoon, mga kapatid, that God is able to transform that financial wilderness into the fields of blessing and abundance. I want, mga kapatid, blessing and abundance, mga kapatid, for this 2019, mga kapatid. Yan po, mga kapatid, ang nais ko sa aking buhay, mga kapatid. Wala pong masama ang maghangad ng mga pagpapala na material sa Panginoon. Dahil kung tayo po nakaka-receive ng mga pagpapala na material, financial, mga kapatid, nagpapakita lang ang pinapakita lang ng ating Panginoon na siya mabuti, mga kapatid. At kinakailangan ng giving glory we give Him honor, mga kapatid. Amen? So, sabi ko niya, mga kapatid, napakasarap po, mga kapatid. I love this, mga kapatid. That God is able, mga kapatid. Kung sa ating paningin, mga kapatid, ay hindi po natin kaya, mga kapatid, God is able, mga kapatid. Nothing is too hard. Nothing is impossible to our God, mga kapatid. Kaya mga laga, sabi niya, clear your focus. You need to clear also your focus and discover, sabi ko niya, what God wants for you. Sa trabaho, we need to claim, mga kapatid, your focus. Don't look on the amount of your salary, mga kapatid. Dapat tignan po natin, ito ba yung trabaho ka loob ng yung Panginoon? Ito ba, mga Panginoon, yung nais mo, Panginoon? Maraya 2,000, mga kapatid. Uh, 2,000, may mga gusto po natin, mga kapatid. Mahalaga, mga kapatid. 2019, may hindi po tayo tinanayos, mga kapatid, na makamdan, mga kapatid, sa Panginoon. Sabi ko kanyo na sa trabaho, huwag kayong tumingin sa amang. Huwag kayong tumingin sa hirap, ang hirap naman, mga kapatid. Dapat maliwanag, mga kapatid, at alam natin kung ito ba ang nais ng ating Panginoon. Kasi kung tayo nagtatrabaho po ng nais, sa nais po ng Panginoon na trabaho, mga kapatid, kahit anong hirap, mga kapatid, mahal pa rin tayo hindi sa ating mga labi. Hindi puro po pag... Anong sabi daw pa? Reklamo. Diba? Kung tayo po ay magtrabaho natin ay kalooban ng Diyos, nasa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, mahal po tayong galak na nagbibigay kalakasan sa atin, mga kapatid. Kasi napakahalaga, mga kapatid, na ang ginagawa po natin ay nasa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. I believe with all my heart that increase comes from the Lord. Promotion comes from the Lord, mga kapatid. So magkikita po natin, sabi po niya, yung pangalawang points po natin, clear your focus, mga kapatid, and discover what God wants for you. Kung tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, mga kapatid, we will never regret. At ang pangatlo at panghuli, mga kapatid, natutungayon po natin, commit yourself to God's plan. Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa plano at layunin ng Diyos. Alam ko po, mga kapatid, na may plano po tayo this year, 2019, mga kapatid. Marahil tayo tayo, may plano tayo mga kapatid na mag-asawa. Marahil may plano tayo mga kapatid na lilipat ng trabaho, lilipat ng bahay o tahanan mga kapatid. Marahil may plano tayo uuwi sa Pilipinas. 
Ngunit walang pinakamainam na ating pong gawin kung hindi yung plano ng Diyos sa ating sarili, mga kapatid. The plan of God to the skylights, mga kapatid, ay mga wala sila sa pagkabilanggo. Panlulupaypay, mga kapatid, at kawalan ng pag-asa, mga kapatid. Ito po yung plano ng Diyos sa mga Israelita, mga kapatid. Ngunit nasa kanila, nasa kanila na ang gusto ko nila, mga kapatid, na makawala sa mga pagkabilanggo at sa paghihirap, mga kapatid, na kanilang nararanasan. So, ang nanawagan po ng Diyos, mga kapatid, at it's up to them, mga kapatid, kung gusto po nila maranasan ang kadakilahan ng Diyos. Ganon din, mga kapatid, sa ating pong buhay, mga kapatid, na nasa atin na, mga kapatid, kung gusto po natin yung plano sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong buhay, mga kapatid. And I believe in all my heart, mga kapatid, that the plan of God in our lives was followed in the book of Jeremiah 29-11. Nasabi mo niya doon ay, the plan I have for you is to plan to prosper you, not to harm you. But I will give you an abundant life. Sino po mga kapatid ang nagnanais mga kapatid ng abundant? Sabi ko mga kapatid, God give us the opportunity to be here in Italy. In order for us mga kapatid to have abundant life mga kapatid. It's not abundant life in heaven because I surely believe that abundant life surely in heaven mga kapatid. But the Lord saying us mga kapatid that we can experience the goodness of the Lord. Nasasabihin po natin sa ating Panginoon. Psalms 123 mga kapatid. The Lord is my shepherd. I shall not be in one mga kapatid. Lumakad man ako sa bingin ng kamatayan. Hindi po ako natatakot. Ganun po ang nais ng ating Panginoon na we can experience His abundance in this world, mga kapatid. In heaven, surely, it is abundant life, mga kapatid. Eternal life in heaven, mga kapatid. God wants us to bless, mga kapatid, so that we want to glorify His name, mga kapatid. The book of John, it says, the Lord bless us to be a blessing. Mga kapatid, narito po tayo, mga kapatid, para hindi po maging kawawa. At sabi mo ng Panginoon, wala po siya pinabayaan na kanyang anak, mga kapatid. But the Lord wala pong naghihirap na anak ng Diyos. Wala pong namamalimus na ang anak ng tunay na anak ng Diyos, mga kapatid. Because our God is the owner, is the author, is the owner of all things, mga kapatid. Our God at whom we serve, mga kapatid, is the power of God. He is the omnipotent God. He is the omniscient God. And He is everything, mga kapatid. That's why we have God in our life. We have absolutely nothing, mga kapatid. 2019, mga kapatid, if we commit our plan to God's plan, mga kapatid, we will be victorious, mga kapatid. Lord, the Lord will bless, mga kapatid, anuman ang hawakan ng ating kamay, anuman ang gagawin po natin, the Lord will bless, mga kapatid. Mga kapatid, it's not a matter of how, kung gaano man kalagyan sa hawak po natin, the Lord will bless us, mga kapatid. Ipapagkita ng Diyos, mga kapatid ang kanyang katakilangan if we commit ourselves to God's plan, mga kapatid. Sabi ko pa nila, there is no safe place na ating pong pupuntahan kung di yung lugar na nasaan yung plano ko ng Diyos. Wala pong pinakamaganda, mga kapatid, na sundin kung di yung kalooban ko ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. If our life is in God's plan, mga kapatid, God's will, mga kapatid, God's direction, We experience blessing in abundance this new year, mga kapatid, in every area of our life. The message today, mga kapatid, the message of God today, mga kapatid, is He is doing new things, mga kapatid, for this 2019 sa bawat isa sa atin. New opportunities, new possibilities, new favor, New anointing, mga kapatid. We, wa- we need anointing for 2019, mga kapatid. We need anointing, mga kapatid, kung paano natin uh, pangunahan ang ating pamilya. Kung paano natin gawin ang ating tungkulin sa ministry na ibinigay ng Panginoon. We need the anointing of God for this 2019, mga kapatid. Hindi po natin alam, mga kapatid, ang mangyayari. But we need the anointing of God to give us wisdom sa every 
sa lahat ng gagawin po natin, sa lahat po ng desisyon na gagawin po natin, mga kapatid. So, magkikita po natin the message today of the Lord. God wants to do new thing, mga kapatid. Gusto ko po yung bago, mga kapatid. Bagong taon, bago. Ayaw ko po yung second alley na ibibigay o tira-tira na ibibigay ng ating Panginoon. I want the game. I want to receive the best for God, mga kapatid. Because God is the best in our life, mga kapatid. Yun po yung nais ko, mga kapatid. Ayaw ko yung tira-tira. Gusto niyo ba po kumain ng tira-tira? Ayaw ko yung Diba kayo natin? Gusto natin mga kapatid, new things, new opportunities mga kapatid sa ating buong buhay. Today, Amen. 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 Palakpakan tayo mga